வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் ஜென்ஸ் டெர்மினலின் ஜென்ஸ் டெர்மினல் மிக பிரம்மாண்டமான ஆண்கள் ஆடையகம் களக்காடு இனி இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் நீங்க எடுக்கக்கூடாது இந்தியாவை பத்தி இல்ல என்றால் அடுத்து அமித்ஷாக்கு வருவாங்களா இல்ல வேற கட்கரி போவாங்களா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா இல்ல என்றால் யோகி ஆதித்யநாத்தா யார் யார் அடுத்த டார்கெட் யூபி தான் அடுத்த டார்கெட் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் அது அந்த முயற்சியை வந்து நீங்க கைகள் விடாவிட்டால் அடுத்த ஸ்டெப்பாக பிபிசி வந்து பேன் பண்ண பண்ணிடுவோம் இந்தியாவில பேன் பண்ணுவாங்க எதிர்வினை கேட்டீங்க அது வந்து எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது அவங்க கேட்கறாங்க இது பாருங்க நீங்க வந்து நிறைய ரெய்ட் நடத்திருக்கீங்க இது மட்டும் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல ரெய்ட் நடத்திருக்கீங்க நியூஸ் கிளிக் அதே மாதிரி நியூஸ் லாண்ட்ரி அவங்க மேல நினைத்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தைனிக் பாஸ்கர் பாரத் சமாஜ் வயர் ஆஃபீஸ்ல போய் போலீஸ்காரங்க உட்காந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் உட்காந்து ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று இன்னைக்கும் வியப்பாக இருக்கு இங்கிலாந்து இருக்கின்ற இந்தியர்களை வந்து அங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி யாருக்கு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க நமக்கு மிக தெரியாத தெரியும் அது இந்த இந்து பாக் குரூப் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிபிசிக்கு முன்னால ஒரு பெரிய டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் நடத்துறாங்க இந்த நாட்டு விட்டு ஓடி போனவன் தான் எல்லாரும் அங்க போய் பஞ்சம் புழைக்க வந்த பிரதேசிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்க தேவையில்லாத இந்த மாதிரி ரெய்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெய்டுகள் யாரெல்லாம் கண்காணிக்க வேணுமோ அவர்கள் எல்லாம் கண்காணிப்புல அந்த ரேடார்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறார்கள் அப்ப அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டினுடைய அந்த பொருளாதாரத்துக்கு தீங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேச துரோகிகள் தான் இந்தியாவை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சைனாவை பத்தி பேசவே முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு பிரதமர் யார் யார தேச துரோகின்னு வந்து முதலவு தருவது அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் கேள்வி மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி ரெண்டு தொடரா வெளியாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பிபிசி அலுவலகத்தில் இந்தியாவில் டெல்லி மும்பை உள்ளிட்ட இடங்களில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிபிசி அலுவலகத்துல வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பிபிசி ஒரு பிரிட்டன் நிறுவனம் பொதுத்துறை நிறுவனம் பிரிட்டன் ஆஹ் நமக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா அது ஒரு அரசினுடைய நிறுவனம் அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த நிறுவனம் வந்து உலகம் முழுவதும் அதற்கு வந்து அலுவலகங்கள் இருக்கிறது இந்தியாவில இதுவரைக்கும் வருமான வரித்துறை ஏய்ப்பு செய்யாதவர்கள் இந்த குஜராத் டாக்குமெண்ட்ரி வெளியான பிறகு வருமான வரித்துறை ஏய்ப்பு செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஒன்றிய அரசு அதிசயமாக கண்டுபிடித்திருக்கிறது நினைக்கிறேன் அங்க ரைட் நடத்திருக்கிறாங்க சோதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு நாம பேசிக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த நிமிடம் ஆஹ் இது தொடர்பாக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் கருத்துக்களை அறிய இருக்கிறது தமிழ் கேள்வி இணைகிறார் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்போம் சார் வணக்கம் 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 இப்ப இத எப்படி எடுத்துக்கிறது பிபிசி ரைட ஏன்னா உலக நாடுகள்லாம் இதை எப்படி பாப்பாங்கன்னு தெரியல அடிப்படையில்தான் <laughs> வந்து <laughs> 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 மேல் நாட்டுக்கு இல்லை என்றால் இங்கிலாந்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங் ரூல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதுல ஐடி இன்கம் டேக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வாஸ்ட் டைவர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கின்ற அவர்களுடைய அந்த லாபத்தை வந்து டைவர்ட் பண்ணி விடுறாங்க வேற இடத்துல எது அதானி பண்ண அதே மேட்டர் வந்து இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நேரா சொல்றாங்க அதற்கு இவங்க மிக தெளிவாக இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க இது வந்து சர்வே தான் சர்ச் கிடையாது அப்படின்ட்டு ஒரு விளக்கமும் வருகிறது அதுல இன்னொரு விளக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்க வந்து நிறைய வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு நாங்க வந்து பல முறை வந்து இவர்களுக்கு அந்த இது லெட்டர் எல்லாம் எழுதியிருக்கோம் அந்த இது நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னாலதான் கண்டினியூஸாக இவங்க வந்து வேணுமென்றே எங்களை வந்து வற்புறுத்தி அதாவது பல முறை சொல்லியிருக்கோம் பல முறை வந்து நாங்க நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் இது எல்லாம் கடந்து கூட அவங்க வந்து எல்லை மீறி இல்லை என்றால் இங்க இருக்கின்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் மீறி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க குறிப்பாக என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஆஹ் நான் இது டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங் ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் வந்து இவர்கள் வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அப்புறம் பெர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் டெலிபரேட்டிவ் வயலேட்டிவ் ஆஃப் இது டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங் நார்ம்ஸ் அண்ட் டெலிபரேட் டைவர்ஷன் ஆஃப் சிக்னிபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட் ஃபாலோட் தி ஆம்ஸ் லென்த் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அலக்டேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அதனாலதான் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப சூப்பரமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க இது அஹ் யார வேணா ஹாரஸ் பண்ணலாங்க ஒரு ஐடி நிறுவனம் வந்து வானலாவிய உத அதிகாரம் வந்து இன்னைக்கு
அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து இப்ப உங்க வீட்டுக்கும் வரலாம் என் வீட்டுக்கும் வரலாம் நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் ஏன் வரல வருவாங்க வருவாங்க ஆனா இதுல இதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது உலக நாடுகள் வந்து அதிர்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது உலக நாடுக்கு மத்தியில வந்து நாம ஒரு கேள்வி கூத்தா மாறி மாறிட்டு இருக்கோம் அதாவது வாஷிங்டன் போஸ்ட் உள்ளது இந்தியன் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் டியூஸ்டே ரைட் தி பிபிசி அண்ட் சீஸ் இட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் போன்ஸ் in a stunning and apparently retaliatory move against the broadcaster weeks after it aired a polarizing documentary examining prime minister narendra modi rise ne avanga nera inga da vaanga nikranga enga vandu nikranga neenga vandu narendra modi ki narendra modi ude valarchiye patti or documentary eduthinga by bbc adha vandu inga kaamchinga ella adathilum kaamchinga adanaala da idu nadakkudhu அதுல இது மட்டும் கிடையாது ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர்களுடைய செல்போனை கூட சீஸ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங் சொல்றது நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து பிசினஸ் சைட்ல வந்து நமக்கு யாருக்கும் பெரிய ஒரு ஆவலோட நாம் செய்ய மாட்டோம் இல்லை என்றால் நமக்கு ஒரு ஈடுபாடே இருக்காது பிசினஸ் சைடை பொறுத்தவரை ஒரு பத்திரிகையாளர்களுக்கு பெரிதாக ஈடுபாடு இருக்காது அதாவது நீங்க நியூஸ் எயிட்டீன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது சரி பாக்கி புதிய தலைமையில் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது யாரு என்ன இது வந்து எப்படி எந்த கேபிள் நிறுவனம் வந்து எங்க பண்ணுது அது யாரோட டீல் போட்டிருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆமா அப்படி இருந்தால் கூட இங்க இருக்கின்ற பத்திரிகையாளர்களை வந்து இப்போ அங்க ஏதாச்சும் ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்க இருக்கும்போது ரெய்ட் நடக்குதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப உங்களுடைய செல்போனை சீஸ் பண்றதுல என்ன அர்த்தம் நான் கேட்கறேன் ஆமா இதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி சாரி நான் இன்டர் பண்றேன் இப்ப நான் புதிய வேலை பார்த்தேன் புதிய முறை எஸ் ஆர் எம் குழுமத்தினுடைய இப்ப எஸ் ஆர் எம்ல ஏதோ ஒரு ரைடுனா எஸ் ஆர் எம் ரைடுக்கு பண்றா ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்படி நடத்தாங்கன்னா அங்க புதிய முறைக்கு வந்து எல்லாருடைய மொபைலும் சீஸ் பண்றதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது அதான் அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு அதாவது இந்தியா அதாவது இப்ப இந்தியன் பத்திரிகையாளர்கள் கொஞ்சம் பேர் வந்து அங்க ஒர்க் பண்றாங்க பிபிசியும் ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களுக்கு சத்தியமா சொல்றேன் ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க நான் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரின் கரஸ்பாண்ட் நிறைய பேர் பார்த்தேன் நான் கொழும்புல இருந்திருக்கேன் அதே மாதிரி அஹ் மாலையில பல தடவை போயிட்டு வந்துட்டு அதே மாதிரி தாக்கா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து காட்மாண்டு டெல்லி ஃபாரின் கரஸ்பாண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்கு நல்ல வசதி இருக்கிற ஒரு இடம் அங்க இருக்கின்ற நபர்களோட நான் பேசினதுல வந்து அவர்களுக்கு குறிப்பாக அங்க இருக்கின்ற எடிட்டர்ஸ் கேட்பாங்க இந்த விஷயம் வேணும் இந்த விஷயம் கேட்பாங்க இது ஸ்டோரி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் அந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் லோக்கல் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா வாஷிங்டன்ல போய் உட்காந்து அவங்க வந்து அங்க ஒரு இருபது நாள் ட்ரைனிங் எல்லாம் பண்ணி வர்றது இல்லை லோக்கல் ஆளுகள் லோக்கல்லயே இருந்து இங்க ஹயர் பண்ணுவாங்க அங்கிருந்து ஒருத்தர் வருவாரு வெள்ளக்கார ஒருத்தர் வருவாரு வந்து இல்லைன்னா கருப்பு வம்சர் ஒருத்தர் வருவாரு வந்து இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து போயிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் என்ன இப்ப என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் வேணும்னு தெரியும் அந்த அது கல அந்த அளவுக்கு தான் எல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரு இவர்களுடைய மொபைல் போனை எதையும் சீஸ் பண்றாங்கன்ற கேள்வி தான் அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அரசாங்கத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற நபர்கள் அது குறிப்பாக இந்தியன் ஆகியிருக்கின்ற நபர்கள் வந்து இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் வேலை செய்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது எங்காச்சும் வேலை செஞ்சு ஆறு இருக்கு ஆமா மாதத்தை வேலை செய்யறாரு அவ்வளவுதான் அதான் இந்தியன் மீடியால இல்ல என்றால் டாப் இடத்துல வந்து ரொம்ப குறுகிய அந்த ஒரு எதிர்கட்சிகளை மிரட்டுற மாதிரி அல்லது கூட்டணி கட்சிகளை மிரட்டுற மாதிரி பிபிசியை மிரட்ட முயற்சி அப்படின்னு சொன்னா பிபிசியோ அல்லது சர்வதேச சமூகமோ ஐரோப்பிய நாடுகளோ இதை எப்படி பார்ப்பார்கள் இதோட எதிர்வனை என்னவா இருக்கும் சார் இதுல இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது அதாவது இந்த இது தாக்கி இது இனி இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் நீங்க எடுக்க கூடாது இந்தியாவை பத்தி இல்லை என்றால் அடுத்து அமித்ஷாக்கு வருவாங்களா இல்ல வேற கட்கரி போவாங்களா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா இல்ல என்றால் யோகி ஆதித்யநாத்தா யார் யார் அடுத்த டார்கெட் யூபி தான் அடுத்த டார்கெட் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் அது அந்த முயற்சியை வந்து நீ கைக விடாவிட்டால் அடுத்த ஸ்டெப்பாக பிபிசி இங்க வந்து பேன் பண்ண பண்ணிடுவோம் இந்தியால பேன் பண்ணுவாங்க ஆமா ஏன்னா இல்லீகலா நீங்க ஆப்ரேட் பண்றீங்கிறதான இவருடைய அந்த கட்டமைப்பு எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா அது அந்த டிரான்ஸ்பர் பிரைசிங் என்று பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்க ஒழுங்காக கடைபிடிக்கவில்லை நாங்க வருஷா வருஷம் எவ்வளவோ வருஷ காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்க கடைபிடிக்கவில்லை நான் கேட்கிறேன் இது இப்படின்னா அனைவரும் சேர்ந்து அதாவது நிறைய ஃபாரின் தொலைக்காட்சிகள் இங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சிஎன்என் இருக்கிறது பிபிசி இருக்கிறது அல்ஜசீரா இருக்கிறது சிஎன்ஏ இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல சைனாவோட இருக்காங்க சைனாவுடைய ஆர் அப்புறம் ரஷ்யாவுடைய ஆர்டி எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ நீங்க இந்த இஷ்யூ வந்து
அதே மாதிரி வரும் பாக்கி இருக்கின்ற ஒரு எஸ்பெஷலி அந்த இக்கானமி செக்மெண்ட்ல வருது எக்கானமி பிசினஸ் செக்மெண்ட்ல வந்து நெகட்டிவாக இந்தியாவை பத்தி பெரிய விஷயங்கள் ஒண்ணுமே பேசப்படாத ஒரு நிலை வந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது அதனால வந்து அவங்க யார் மேல ரெய்டு வரல இங்க ரெய்டு வருதாகத்தான் பார்க்க பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது எதிர்வினை கேட்டீங்கன்னா அது வந்து எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அவங்க கேட்கறாங்க இது பாருங்க நீங்க வந்து நிறைய ரெய்டு நடத்திருக்கீங்க இது மட்டும் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ரெய்டு நடத்திருக்கீங்க நியூஸ் கிளிக் அதே மாதிரி நியூஸ் லாண்ட்ரி அவங்க மேல நினைத்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் சர்வேன்ற பேர்ல தான் எல்லாமே சர்வேன்ற பேர்ல தான் அது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வந்து தைனிக் பாஸ்கர் பாரத் சமாச்சார் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல வந்து அப்புறம் நமக்கு தெரியும் வயர் ஆபீஸ்ல போய் போலீஸ்காரங்க உட்காந்து ஒரு ரெண்டு நாள மூணு நாள உட்காந்து ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று இன்னைக்கும் வியப்பாக இருக்கு இன்னைக்கும் நாம யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரணாய் ராய்க்கு இந்த நாட்டை விட்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லை என்று நான் அறிகிறேன் ஏதோ டெல்லி போலீஸ்ல ஏதோ கேஸ் இருக்கிறதாக நான் அறிவேன் அதே மாதிரி பத்திரிகையாளர்களை வந்து அச்சுறுத்துறது என்பது ஒரு வாடிக்கையான விஷயமாக மாறிவிட்டது இதைத்தான் நாம் அடிக்கடி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்க இருக்கின்ற ரெய்டானாலும் சரி எங்க இருக்கின்ற பிரச்சனைகளானாலும் சரி இதெல்லாம் வருது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கிறாங்களா <laughs> இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எடுத்தர்கள்ட்ட வந்து கொடுத்த கண்டனத்தை நீங்க சொன்னீங்க நான் சொல்றது கேட்டது வந்து சர்வதேச சமூகம் இதற்கு என்ன மாதிரியான எதிர்வினைகளை ஆற்றும் ஏன்னா பிபிசி எல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஊடக நிறுவனம் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து இவங்க விலைக்கு வாங்கின மாதிரியோ தலையாற்ற மாதிரியோ எல்லாரையும் அதை செய்ய வைக்க முடியுமா அப்படி முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்குலக நாடுகள் இதை எவ்வாறு அணுகுவார்கள் அது வந்து தேர்தல் அரசியலில் அல்லது மோடியினுடைய அரசியலில் என்ன மாதிரியான அவருடைய செல்வாக்கில் வெற்றிகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதுல நிச்சயமாக முக்கியமான கேள்வியாக தான் நான் கருதுறேன் இதுல வந்து நமக்கு வருகின்ற பிரச்சனை என்னென்றால் அந்த என்ன இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி நிச்சயமாக அந்த ஸ்டண்ட் என்ற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுபடி ஸ்தம்பித்து நின்றிருக்காங்கன்ற அந்த வார்த்தையை வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது அதே வார்த்தைகளைத்தான் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி அதுவும் இந்தியாவை பத்தி பெரிதாக தெரியாத கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவர்கள்லாம் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் நினைத்து நினைப்பார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் இப்போ வந்து பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி ஒண்ணு வெளியாயிட்டு அந்த வெளியாயிட்டதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா டயஸ்போரா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க அதாவது இங்கிலாந்து இருக்கின்ற இந்தியர்களை வந்து அங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி யாருக்கு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கன்னா நமக்கு மிக தெரியாத தெரியும் அது இந்த இந்துத்வா குரூப்ஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிபிசிக்கு முன்னால ஒரு பெரிய டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் நடத்துறாங்க இதற்கெல்லாம் அதாவது இந்த இந்த நாட்டு விட்டு ஓடி போனவன் தான் எல்லாரும் அங்க போய் பஞ்சம் புழைக்க வந்த பிரதேசிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷனுக்கு எதிராக அங்க போய் நின்று பேசப்பட்டாங்க திருப்பி வந்துருங்களா என்ன இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேள்வி அதுதான் என்னுடைய அப்பீலே அதுதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மோடி அவளை பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்தியா ஆஹா ஓஹோன்னு போய் கொண்டிருந்ததுன்னு நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து திரும்பி வாருங்கள் மோதியினுடைய கரத்தை வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வலுப்படுத்துங்கள் ஆமா நல்லா வலுப்படுத்துங்கள் நன்ற நன்றாக இந்தியாவை நீங்க வந்து என்னென்ன செய்ய முடியுமோ இங்க வந்து செய்யுங்க அங்க ஏன்டா உட்காந்து கத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்க சொல்லும்போதுதான் எனக்கு நினைவு வருது சார் சாரி நீங்க சொல்லும்போது இன்னொன்று நினைவு நாளுக்கு நாள் குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மோடி வந்த பிறகு இந்திய குடியுரிமை துறந்து வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றோர்களுடைய எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறதுங்கிற புள்ளியோரங்களும் இருக்குது ஆமா ஆமா அது வருஷா வருஷம் வந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது பல பேர் வந்து நாட்டை விட்டு போறாங்க இதுல பிரிட்டிஷ் பிபிசி பத்தி ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் என்று கூறியிருந்தது அது கிடையாது பப்ளிக் பிராட்காஸ்டர் புரிதலுக்காக சொன்னேன் அரசாங்கத்துக்கு அது மேல கண்ட்ரோல் கிடையாது இங்க பிரசார் பாரதி மாற கிடையாது பிரசார் பாரதி வந்து ஏறத்தால ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் மோடி என்ன சொல்கிறாரு மோடியை வந்து நடக்கின்ற ஒரு ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாயில வாய்ஸ்ல வருகின்ற அந்த ஒரு பிராணியாகத்தான் வந்து வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறதா தான் நம்ம பார்த்து கொண்டு அந்த மாதிரி கிடையாது பிரிட்டிஷ் பிராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் வந்து ஏன்னா பிரிட்டிஷ் ராணியை எதிர்த்து அவங்க நிறைய பண்ணிருக்காங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க டயானாவுக்கு எதிராக அவர்கள் வீடியோ எடுத்து பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு பிறகு கூட இப்ப கூட இந்த அந்த பையனுக்கான என்னங்க ஒரு சார்ஸ் அவர் அவர் ஒரு புக் எழுதி அந்த புக் எழுதி அந்த புக்கு வந்து அந்த இவங்களுக்கு அந்த ராயல் ஃபேமிலிக்கு எதிரான ஒரு
அப்படி இருக்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தை வந்து இந்தியா வந்து ரெய்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில இருந்து போனவங்க வந்து அங்க போய் நின்று ஓவன் கத்துறதுல என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல அவன் அவன் ஒரு எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியல் ஸ்டாண்ட் அவனுக்கு அரசியல் இருக்குங்க பாபா பிபிசிக்கு அரசியல் இருக்கு இல்ல சொல்லவே முடியாது ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில வந்து சப்பன் தாஸ் குப்தா என்ற பாஜக நபர் எம்பிஆர் இருந்த நபர் அவர் போய் உட்காந்து ஃபுல் விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு அதன் பிறகு நீங்க எப்படி கூற முடியும் இது வந்து ஒரு தரப்பு கருத்து அது எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் அவ்வளோ அவர் வந்து பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி பல நபர்கள் வந்து அதுல பேசியிருக்கார்கள் ஆஹ் ஒவ்வொரு கான்டாக்ட்லயும் வந்து அவங்க அவர்கிட்ட விளக்கம் கேட்கறாங்க அவர் விளக்கம் சொல்றாரு மோதிக்கு எதிரான சதிங்கிறது தவிர வேற ஒண்ணும் சொல்ல வரல பட் அப்படி இருந்தா கூட பல இடங்களில் விளக்க விளக்கம் கேட்கிறார்கள் மோதியினுடைய இன்டர்வியூ அந்த நிக்கோலா கரீம் நினைக்கிறேன் அவங்க கூட நடந்த இன்டர்வியூ வந்து அவர்கள் வந்து வைக்கிறார்கள் நான் மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணத்தான் நான் வந்து என்ன சரியாக நான் அங்க அந்த இடத்துல பண்ணிட்டேன் கட்டுறா பண்ணாம விட்டுட்டேன் என்ற ஒரு கருத்தை அவர் சொல்றாரு அதைதான் இப்ப செய்து கொண்டு இருக்கிறாரு இவ அடுத்ததாக வந்து இப்ப இந்தியன் மீடியாவை கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக நீ வந்து பிபிசி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்று நினைக்கிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் ஓகே ரொம்ப எளிமையான மொழியில இது வேற எனக்கு டக்குனு தோணும் உதாரணம் இது பொருத்தமான உதாரணமானு தெரியல இருந்தாலும் சொல்றேன் ஆஹ் அவர் ஒரு வீட்டுல இந்த கிராம சொல்லவர்ல சொல்ற அவர் ஒரு வீட்டுல அவர் ஒரு மனைவியோ அல்லது கணவரையோ வந்து கட்டுப்படுத்திக்க முடியும் பக்கச்சீட்டுக்காரன் கணவனையோ மனைவியோ நம்ம போய் கட்டுப்படுத்த முடியுமாங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாரா மோடி அப்படின்னு தெரியல அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகணும் இப்ப நீங்களும் நானும் இதை பற்றி பேசுவது போல ஒரு 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 கருத்து சுதந்திரத்தின் அடிப்படையில பேசுறோம் இப்ப ஒருவேளை தேச விரோதி அப்படிங்கிற முத்திரையெல்லாம் கூட குத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா பாருங்க நீங்க பிபிசியை சப்போர்ட் பண்றீங்க ஒரு வெள்ளைக்காரன் நிறுவனத்தை சப்போர்ட் பண்றீங்க ஆனா பாருங்க நீங்க வந்து இந்தியாவின் பின்னால் நிற்க மறுக்கிறீர்கள் என்று அஹ் இந்தியாவின் பின்னால் அல்லது தேசிய கொடியின் பின்னால் ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இதில் இருக்குது இல்ல நிச்சயமா இருக்கு பிபிசி வந்து இப்ப அடுத்ததாக என்ன வரக்கூடன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் அப்படியே வந்து நிலுவையில் இருக்கும் இது ஒண்ணு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரப்போறது இல்லை எப்படி செந்தில் பாலாஜி மேல இருக்கிற கேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய விஜய பாஸ்கர் பழனிசாமி ஓ பி எஸ் எல்லாருமே கேஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி கடப்பில் போட்டாங்களோ ஏறத்தாலும் அதே மாதிரிதான் போகுது வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஐடிக்கு ஒண்ணு அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த பேண்ட்வித் கிடையாது நீங்க ஐடில ஒன்னாவது ஆள் கிடையாது இன்கன்ஃபேஸ்ல ஆள் கிடையாது அந்த இடத்துல வந்து நீங்க தேவையில்லாத இந்த மாதிரி ரெய்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெய்டுகள் யாரெல்லாம் கண்காணிக்க வேணுமோ அவர்கள் எல்லாம் கண்காணிப்பு அந்த ரேடார்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறார்கள் அப்ப அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டினுடைய அந்த பொருளாதாரத்துக்கு தீங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மையான தேச துரோகமாக நான் பார்க்கிறேன் இந்த தேச துரோகிகள் தான் இந்தியாவை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் பாத்தீங்கன்னா நேரம் திரும்பி நீ ஏதா ஒரு பாரன் நிறுவனத்தை சப்போர்ட் பண்றாங்க தேச துரோகிகளாக நம்மளை சித்தரிப்பார்கள் ஆனால் உண்மையான தேச துரோகிகள் என்னவென்றால் இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு இறையாண்மையை வந்து கேள்விக்குறி ஆக்கிக் கொண்டு இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் மேல ரெய்ட் பண்ணவங்க இல்லைனா சர்வே எடுக்கிறவர்கள் தான் உண்மையான தேச துரோகிகள் என்று நான் சொல்லுவேன் அதே தான் சைனா வரவே இல்லைன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சைனாவை பத்தி பேசவே முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு பிரதமர் யார் தேச துரோகி யார் யார தேச துரோகின்னு வந்து முத்திர ஊத்துறது எஸ் கண்டிப்பா இன்னொன்னு நம்ம ஏற்கனவே அந்த மூணு கண்டெய்னர் என்னாச்சுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நிறைவா ஒரு கேள்வி இதில் வந்து தேன்கூட்டில் கல்லெறிந்து இருக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது வந்து பூனைக்கு மணி கட்டி விட்டார்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வதா இது ரெண்டும் இல்லைங்க இது வந்து இன்டர்நேஷனல் பாலிட்டி இந்திய பாலிட்டிக்ஸ் வேணா நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் அதாவது தேன்கோட்டில் கல் கல்லெட்டதா இல்ல பூச்சி பூனைக்கு மணி கட்டதான் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் மீடியாவை பொறுத்தவரை பூனைக்கு மணி கட்டுற மாதிரி ஒரு செயலாக தான் எல்லாரும் அது அது அவ்வளவு எளிதுல வந்து நாம வந்து சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அரசியலாகத்தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது இப்ப பிபிசியினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பிபிசிக்கு வந்து இந்தியா எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறது இதெல்லாம் வைத்து ஒரு அடுத்த ஒரு பேரம் பேசல் வந்து நடக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு இந்தியா பிரசன்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா என்ற அந்த கேள்வியில் அந்த கஷ்டத்தை தான் வந்து நிக்கிறாங்க இப்ப ட்விட்டர் கூட பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து அரசாங்கத்துக்கு பணிந்து போய் கொண்டிருக்கிறது நான் பார்க்கிறோம் அது யாரு அப்சல்யூட் ஃப்ரீ ஸ்பீச் எல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு நபர் ஏலான் மஸ்க் வந்து இன்னைக்கு மோதிக்கு எதிரான பல கருத்துக்கள் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ஏற மாட்டேங்குது அது
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக இது இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிடையாது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக இதுல வந்து அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண பாக்குற வழி இருக்கு ரிசி சுனக் மூலமாக இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றதுக்கு வழி ட்ரை பண்ணுவார்கள் ஆனால் அப்படி நடந்தால் அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அது பிபிசிலேயே வரும் அப்புறம் ரிசி சுனக் வந்து வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் அந்த மாதிரியான பல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுல வந்து ஆஹ் ரிசி சுனக்கனுடைய இடமே இன்னும் வந்து அது தக்க வைக்க அவர் இப்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆஹ் இது வந்து எப்ப நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இந்தியாவும் பிரிட்டனும் நடக்க போகின்ற அந்த வேலையில் நடக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேஜ்ல தான் மட்டீட் வாட்டர்ஸ் என்று சொல்லுவோமே அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கிறது ஆமா இன்னொரு ஒரு வாரமானதான் ஒரு என்ன ஆகும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் எஸ் நீங்க சர்வதேச அரசியல் சார்ந்து தொடர்ந்து இயங்கி வரக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களின் மிக முக்கியமானவர் முதன்மையானவர்னே சொல்லலாம் பல நீங்க சொன்ன நீங்களே குறிப்பிட்ட மாதிரி இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று அங்கிருந்து செய்திகளை கொடுத்தது என்று சர்வதேச அரசியலை தொடர்ந்து கவனித்து வரக்கூடிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த நேரத்தில் முக்கியமான ஒரு கருத்துக்களாக தமிழ் கேள்வி பார்க்கிறது உங்கள் பணிகளுக்கு மத்தியில் தமிழ் கேள்வி சொந்தங்களுக்காக உங்கள் கருத்து பகிர்வை தந்தமைக்கு நெஞ்ச நேரத்தை நன்றி நிறைய சிலாம் சொந்தங்களே திரு ஆர் கே அவர் சொன்ன கருத்துக்களை பார்த்தோம் இதுல அவர் சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்த நாட்களில் இன்னும் அப்டேட்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை தொடர்ந்து தமிழ் கேள்வி ஃபாலோ பண்ணும் நான் உங்களுக்கு அதுக்கான அப்டேட்ஸையும் தரேன் நிறைய செய்கின்றேன் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் சிந்தில் நன்றி Thank you.